ये सती सावित्री वाले लेक्चर्स ना हमें ना दे हम मूवी पर गए थे कौन सा आसमान टूट पड़ा है मतलब रमीज हमें घर तक ड्रॉप करके गया है अम्मी के साथ मुसलसल कांटेक्ट में थे औलाद पैदा करो मैं भी अकलमंद हो जाऊंगा तुम्हारा दिमाग हर वक्त इतना खराब क्यों रहता है तुम अकेली तो नहीं रहती हो इस घर में ये बच्ची भी रह रही है जो आते जाते तुम्हें देख रही है कल को इसने भी जवान होना है इसकी परवरिश पे ये फर्क पड़ेगा कि लड़कियां हर वक्त रोटियां नहीं बनाती हैं। दादी को सलाम करने के आदाब भी क्या आप खातून बेगम सिखाएंगे नहीं नहीं मैं आइंदा से एहतियात करूंगी मगर तस्वीरें देखने में क्या ही हर्ज है पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के तस्वीरें यहाँ पे आई होंगी कैसी कैसी निगाह पड़ी होगी इन मुझे इस्तेमाल शुदा चीजें देखने का कोई शौक नहीं तेरा दिल मारिया तुम मेरे फोन पे कॉल करके देखो ना कहीं फोन खराब तो नहीं हो गया मेरा अम्मी इतनी बार तो कर चुकी हूँ बच तो रहे मगर उनका फोन क्यों नहीं आया चार दिन तो हो गए उनसे मुलाकात हुए इतनी बेचैनी हो रही है तो उनका नंबर ले लेती आप उन्हें फोन कर लेती कम से कम मेरी शादी पे इनवाइट कर लेती उन्हें अरे मेरी मत मारी गई थी इतनी खुशी हो रही थी मुझे ये कुछ सूझा ही नहीं अम्मी हो सकता है कि जैसा आप सोच रही हैं वो ना सोचते हो अच्छा मुझ में ऐसे कौन से लालच जवाहर जड़े हुए जो वो मेरा नंबर लेती मेरे पास तो बस ये दो हीरे हैं एक तुम और एक उस वाले फोन आ गया फोन अरे हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम मैं मिसेस दिलावर बात कर रही हूँ आपको याद होगा हमारी मुलाकात हुई थी जी अजी छोड़िए वो भी कोई मुलाकात थी भला मैं तो कब से आपके फोन का इंतजार कर रही थी खैरियत जी 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 वो दरअसल मेरी बेटी की शादी होने वाली है ना चार दिन के बाद तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको उसमें बुला लूँ ओह तो आपकी बेटी की शादी हो रही है नहीं 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 उसकी नहीं वो वो तो उस वह है ये मारिया की शादी हो रही है अभी तो आप मसरूफ होंगी अपनी बेटी की शादी में तो कुछ दिन बाद चक्कर लगाऊंगी अरे नहीं नहीं मसरूफियात कैसी अभी तो चार दिन पड़े हैं शादी में आप आइए ना तशरीफ लाइए कल अच्छा चलिए मैं फिर बहू के साथ आती हूँ जी 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 जरूर जरूर कल आप तशरीफ लाए हम आपका इंतजार करेंगे अल्लाह हाफिज <laughs> आगे अरे 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 कल आ रही है अब तो खुश है ना <laughs> बिल्कुल अल्लाह मेरी उस वक्त शादी उस घर में हो जाए मैं फोन नंबर सेव कर दूं ये हमने उनका नंबर सेव कर लिया हाय मारिया मेरी उस वक्त शादी उस घर में हो जाए कितनी खुशी होगी मुझे मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों की हो जाएंगी हाय रे अल्लाह ना बंद करो बहुत चीप लगते हो तुम्हें नहीं लगता तुम दिन ब दिन प्यारी होती जा रही ओ हेलो बात सुनो मेरे दिमाग में ना तुम्हारे साथ से कोई इरादा नहीं है ठीक है इसलिए खाब देखना छोड़ दो अच्छा मैडम मैंने कब कहा कि आपको कोई इरादा है तुम्हारी हरकतें कह रही हैं अच्छा और आपकी हरकत मेरी क्या हरकत है मतलब सारी रात फोन पर बात करना सुबह आकर मिनट मांग रही टैप ही ना मेरे साथ शाम को शादी का फंक्शन ये सब क्या है पता है तुम जैसे लोगों का यही प्रॉब्लम है लड़की ने बात क्या कर ली तुम लोग तो एंड गेम तक पहुंच जाते हो अब तुमने अपना ख्याल हो मुझसे शादी भी कर ली होगी ओह हेलो हेलो आहिस्ता आहिस्ता इतनी चार्ज क्यों रहती हो तुम क्या मसला है देखो बेटा मेरे साथ चांस मत आजमा अभी तो मैं तुम्हें दोस्त बनाने का सोच रही हूं मतलब ठीक ठाक लग रहे हो दोस्ती के लायक लग रहे हो और फैसला करने भी मुझे कुछ टाइम लगेगा और मैडम दोस्ती है ना फैसला करके नहीं की जाती हो जाती अच्छा अब चलो देर हो गई काफी
हाँ मर गई उस वक्त खुद तो बेटियों को खुला छोड़ देती है और हमें खड़ा करके चौक जाए हमारा गोल्ड का कारोबार है आपने नाम तो सुना होगा बख्तावर ज्वेलर्स वो वो आ, आप लोगों का है जी हाँ खैर से दो बेटे हैं मेरे बड़े बेटे की शादी हुई हुई है और छोटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ अच्छा 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 मेरे भी माशाल्लाह दो बेटे हैं माशाल्लाह इतने फर्मा बरदार है की बस क्या बताऊ मैं आपको उस वक्त अब्बा अल्लाह बख्शे बहुत दिन हो गए उनको गुजरे हुए लेकिन इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि दोनों बच्चों से संभाले नहीं संभलता उस वक्त कहीं गई हुई है बाहर घर पे नहीं नहीं घर पर ही है अपने कमरे में तैयार हो रही है आती होगी जी जी ये जो तुम्हें मेरे साथ देर भी होती है ना ये एक बात का सबूत है कि कुछ तो है ये देखा ये जो तुम मेरी बातें सुनकर खो जाती है ये भी इस बात का सबूत है कि मैं कोई थोई भी नहीं समझ आई अब चलो उठो देर हो रही है चलो खातून बीवी गाड़ी में से वो सामान ले आओ जो हम बच्ची के लिए लाए इसी महीने का पहली बार जा रहे हैं कुछ छोटी मोटी चीजें ले जाएं बच्चे कल्लुप करने की क्या जरूरत थी चाय दो बेटा हाँ आधा चलो अब मैडम आए उन्हें नमाजन बना के मेहमानों के आगे पेश करें क्या जलालत है थैंक यू आराम से चल और ठहर दुपट्टा तो ठीक कर यार मुझे पता है लाउंज कहाँ है जा रही हूँ लीजिए आ गए उस वक्त अरे असलकुम आप तो वही स्टोर वाली आंटी है ना अम्मी कब से आपका इंतजार कर रही थी आओ बैठो यहाँ मेरे पास आओ ना बेटा बैठो खातून बीबी वो गिफ्ट लिख रहा हूँ दो बीबी जी एक बात कर लेना आपके लिए कुछ छोटी मोटी चीजें लेकर आए हैं थोड़े से गिफ्ट्स बीबी जी धोखा हो रहा है धोखा ये लड़की पैंट शर्ट पहने हुई थी ये लड़की तो अभी अभी स्कूटर पर से आई है मैंने अपनी आंखों से देखा है जानती हो क्या कह रही हो तुम झूठ बोल रही हो अभी मर जाऊ अरे खरीत है आप अचानक कहाँ चल पड़े हमारी कोई बात बुरी लगी आपको चलो क्या की तुमको क्या मैंने क्या किया है फिजूल पक करनी शुरू कर दी बैठ जाइए बैठना ही पड़ेगा अम्मी कौन सी कयामत टूट पड़ी है वैसे भी वो आंटी मुझे बहुत ओवर लग रही थी दिमाग में भुस भरा हुआ क्या इतनी मुश्किल से घेर घार के मैं उसको लेके आई थी यहाँ मन्नत मान रखी थी उसके आने की और तुम दोनों के अच्छा आपको क्या लगता है वो इतनी जल्दी क्यों भाग गई बेवकूफ समझाए क्या है मना किया था ना बाहर जाने के लिए क्यों गई अम्मी मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉफी पर गई थी वापसी में थोड़ी देर हो गई बस थोड़ी देर हो गई तुम्हारी थोड़ी देर की वजह से किस्मत के दरवाजे तुम्हारे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए अम्मी यार प्लीज यार उन आंटी में कोई हीरे नहीं लगे हुए थे और अपने बेटे को क्यों नहीं लाई पता नहीं कैसा होगा लंगड़ा अंधा भाई देखे मैं कोई गांव टाइप की बहन जी नहीं हूँ कि किसी से भी मुंह उठा के शादी कर लू वैसे भी वो आंटी ना मुझे बहुत फ्रॉड टाइप लग रही थी गाड़ी देखी उसकी हाँ लड़का कैसा भी हो अंधा लंगड़ा लूला जैसा भी हो लड़का होना चाहिए और पैसा होना चाहिए बहुत ज्यादा ये टेढ़े मेढ़े लड़के होते हैं ना इन्हीं की बीवियां राज करती हैं घर पर हाँ और शक्ल का क्या करना है अचार डालना है ये नमूने शादी से पहले ही अच्छे लगते हैं शादी के बाद औरत को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है वो है 
पैसा पैसा समझी बेटा आमी की बात मान लो एक्सपीरियंस बोल रहा है एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा बच्ची नहीं हूँ तो नहीं ये बच्ची थोड़ी है ये तो मेरी माँ है माँ <laughs> अच्छा ना दादी अम्मा भाभी 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 आपको पता है क्या हुआ इतना कुछ भी नहीं हुआ जितना तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है आए हाय भाभी हो जाता ना तो दोनों मुसीबतें एक साथ दफा हो जाती अरे भाई ऐसे कई रिश्ते आए और गए आज तक उस पर रिजेक्ट करती आई है आज उस वो किसी ने रिजेक्ट कर दिया कौन सी बड़ी बात है भाभी उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया था कि वो थोड़े मजहबी टाइप के लोग हैं अम्मी ने बड़ी कोशिश की लेकिन भांडा फूट गया भांडा फूट गया वो लोग चले गए बात खत्म अब तुम्हें इतनी क्यों दिलचस्पी हो रही है भाई होता है हो नहीं होता है ना हो ये रिश्ता हमारी बला से हमें कितना लफड़ों का सवाब है जो हम सर खपा इस बात पे भाभी वो लोग बख्तावर ज्वेलर्स वाले थे जिनका पार मिश्ता नहीं आता वो वाले फिर तो और भी अच्छा हुआ कि वो ठुकरा कर चले गए उस वाह को वरना सारी जिंदगी उस वाह हमारे सर पे चढ़ के नाचती नहीं भाभी नाचती हमारी जूती से आपको पता है कि वो लोग थोड़े मजहबी टाइप के ना जहेज का झंझट और लड़का जैसा भी होता ना अम्मी जान उस वाह को जैसे तैसे करके मना लेते क्योंकि पैसा देख के ना उनकी भी राल टपकती है एक टका भी खर्च नहीं होगा मुसीबत अलग दफा होगी और रही बात उस वाह की तो वो औरत जो थी उसे देख के लग रहा था कि वो उस वाह को सीधा करके रखेगी हर तरह से खुशहाल हो जाएंगे आप मगर अब तो सब खत्म हो गया ना अब क्या हो सकता है हो भी सकता है और अगर नहीं भी हो सकता तो कोशिश करने में क्या बुराई है कैसे वो औरत याद है आपको जिसने बी जमालों का कैरेक्टर किया था हाँ तो वो नामी ग्रामी रिश्ता कराने वाली औरत है मेरी भाभी की बहन का रिश्ता भी उसने कराया था सुना है कि बख्तावर बीबी की खास एल है रोजाना हाजिरी देती है जाके अगर वो अपनी बात से मुकर जाए तो बात बन सकती है मगर वो ये सब कुछ क्यों कहेगी भाभी अगर कीमत सही लगाई जाए ना तो इंसान अपने खिलाफ भी दलीलें इकट्ठी कर ले ये तो सिर्फ अपनी बात से मुकरना खुद सोचे जहां शादी पे आठ दस लाख खर्च होगी वहां सिर्फ चालीस पचास हजार खर्च हो क्या बोले और अगर चालीस पचास हजार भी खर्च ना हो तो नाजो जी भाजी तुम ये नहीं कर रहे भाभी भाभी वो क्या वो नहीं खुश है हनान वो कल बात नहीं बनी क्यों पता नहीं लेकिन भाभी आप साथ गई थी आपने कहा था कि लड़की अच्छी है मेरे साथ जाने से यही कहने से कि लड़की अच्छी है क्या फर्क पड़ता है लेकिन फिर भी भाभी कोई तो वजह होगी तुम अच्छी तरह जानते हो ना इस घर में मुझे सवाल करने की कोई इजाजत नहीं भाई खातून बीबी ने आके कान में कुछ बोला और हम लोग उठ के घर आ गए तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक सलामकुम भाई और आपका इंतजार कर रहा था आ, नहीं तुम जाओ मुझे देर हो जाएगी वैसे भी कुछ दिनों से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अकाउंट सेटल नहीं हो रहा है तुम देख लो जाके जरा जी मैं जाके देखता हूँ नाश्ता तो करते जाओ नहीं भाभी ऑफिस में कर लूँगा इसे क्या हुआ है? आ, कुछ नहीं अम्मा जान का है वो तफसीर के लिए गई हुई है अगर तुम भी अम्मा जान के साथ तफसीर पे जाओ तो खातून बीबी हुरैन को कुरान पढ़ाने ना आए
क्या ऐसा हो सकता है कोशिश तो की जा सकती है क्या वाकई तुम बात करोगी उससे तुम भी वैसे बड़ा ही अफसोस हो इतना अरसा हो गया आप हमें आज भी पराया समझती माना कि मेरी औलाद नहीं हो सकी लेकिन उसवा और जोया को मैं अपनी बहनों के साथ साथ अपनी औलाद भी समझती लेकिन आप है क्या यकीन ही नहीं करते तो भाई देर किस बात की है बात करो ना हम यहाँ आप उस औरत से तो मिल ही चुकी हैं वो पैसे के बगैर बिल्कुल कोई काम नहीं करेगी हाँ अलबत् हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे मनाने की अब कितने यही कोई एक एक डेढ़ लाख देखो अगर दो लाख भी मांगे ना तो बिल्कुल फिक्र मत करना बस वो बख्तावर से जाके इतना कह दे कि उसे गलत फहमी हुई थी बस इतनी सी बात मेरी बाइक भी पॉलो तक जा सकती है तुमको ज्यादा नहीं फ्री हो रहे तुम नहीं किया है मेरी मसाल कि तुम जैसी आफत के पास भी उसकी मर्जी के बगैर आप <laughs> मैंने गाड़ी मंगवा लिया बाइक वाला जो ड्राइवर जो है ना वो बक बक बहुत करता है बक बक ही सही तुम्हारा टाइम तो पास कर देता टाइम पास के लिए और भी हॉबीज है मेरे पास जीता जागता इंसान तुम्हारी हॉबी बनने के लिए तैयार है और तुम अभी भी बेचान चीजों में इंटरेस्टेड हो अच्छा सुनो मैं पार्लर के लिए लेट हो रही हूँ रात में मेहंदी में मिलते हैं ठीक है ओके बाय मतलब एंड लेवल के चिपकू हो तुम भी जी बिल्कुल ऐसे ही मेरी गाड़ी आने वाली है राइड कैंसिल करो मुझसे पैसे ले लेना चलो बैठो कैसे ही फ्रॉड करने की सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया सर सर अकाउंट्स में कोई गलती हो गई अकाउंट्स में कोई गलती नहीं है सीधा सीधा पचास लाख का घपला किया तुमने सर आप मेरा यकीन करें सर सर दस साल से आपके साथ जॉब कर रहा हूँ और मैं सर आपके साथ तो फ्रॉड का सोच भी नहीं सकता दस साल में तुम्हारा पाला मुझसे नहीं पड़ा ना इसलिए सर आप कोई सी भी कसम उठवा लें सर सर मैं हर कसम खाने को तैयार हूँ सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया बंद करो सर मैं हर तुम सब जानते हो ना कि झूठ से मुझे कितनी नफरत है सर आप यकीन क्यों नहीं कर रहे सर मेरी बात बकवास बंद करो ना धक्के मार के बाहर निकलूंगा यहाँ से क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया सर भाई फ्रॉड किया इसने सर नहीं किया सर आप लोग प्लीज यहाँ से बाहर जाइए मैंने कहा ना कि आप लोग यहाँ से प्लीज बाहर जाइए भाई उस शख्स ने फ्रॉड किया है हमारी कंपनी अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो कैसे करूं कंट्रोल जब एक शख्स हमारी कंपनी में फ्रॉड कर रहा है पुलिस किस लिए है कानून किस लिए बनाए गए हैं हर काम करने का एक तौर तरीका होता है अपने टेम्परमेंट पे कंट्रोल रखा करो आप जानते हैं ना कि मुझे छूट से कितनी नफरत है तुमसे अभी बात करना बिल्कुल फजूल है घर जाओ तुम मैं शाम में आके तुमसे बात करता हूं भाई गो का नमक खाया है किसी और की बात होती तो भी मैं ना करती ये तो बस बीबी की बात थी पचास हजार में इतना नमक मिलेगा कि सारी जिंदगी कम नहीं पड़ेगा और करना भी क्या है सिर्फ यही तो कहना कि गलत फहमी है है मैं चंद रुपयों के खातिर बीबी से नमक खराब ही नहीं कर सकती हूँ हाँ अरे तो कुछ रुपए और बढ़ा लो नमक के साथ साथ तुम्हारे घर का मिर्च मसाला भी आ जाएगा अरे बीबी के घर तो लड़की टिकी नहीं सकती पता है वो दीनदार लोग हैं हमारी लड़की भी तो नमाज पंचगाना अदा करती है आए है जो मैंने इन गुनागार आंखों से देखा वो क्या था वो अरे वो तो उसका दूध शरीक भाई है कॉलेज का फंक्शन था इसलिए ऐसे कपड़े पहन कर गई थी वरना नहायत सादा और बेलौस किस्म की लड़की है हमारी आए है बीवी भी बहुत सख्त मिजाज की है सोच लो अस्सी हजार एक लाख मगर याद रखना बीबी के घर बाहर से जितना बड़ा है ना अंदर से उतना ही छोटा है बीबी का हर कोना हर दीवार बीबी की दीवार के कान नहीं होती जबान है जबान 
और हर दीवार बीबी की खुद पर खुद सब कुछ बीबी को बता देती है और हमनान बाबा बीबी की परछाई है परछाई और सोच समझ कर लड़की को भेजना तुम बस आम खाओ पेड़ हम गिन लेंगे और बेफिक्र हो जाओ ठीक है तुम्हारी मर्जी अच्छा एक और बात क्या वो लड़की तो अच्छी है ना अच्छी या खूबसूरत पूछना क्या चाह रहे हो पहले ये बताओ पर आई लड़की का घर मेरी वजह से खराब हो रहा था इसीलिए गुनाह की माफी मांगने आई हूँ आपसे बकवास बनकर तेरी वजह से मैंने उस लड़की को ठुकरा दिया तू अंधी थी नजर नहीं आया तुझे अभी आइए ना तस्वीरें लीजिए बच्चों को बुलाइए सबको सब लोग आ जाए जी ये क्या अभी तो रौनक लगनी स्टार्ट हुई है और आप हैं कि अपने चेहरे पे बारह बजाय बैठी ऐसा क्यों मैं सोच रही हूँ कि लड़कियों को ही घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता ये कैसा सवाल ये तो दस्तूर ये दस्तूर किसने बनाया लड़का क्यों नहीं आ सकता घर छोड़ <laughs> कैसी बेतो की बातें करती हो लड़का क्यों जाएगा ये इतनी बेतो की बात नहीं थी जितना तुम हंस रहे हो के पास अच्छी जॉब है रमीज की तरह वो भी कमा लेती है दोनों मिलकर एक अलग से घर अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन नहीं रमीज को अपनी माँ के घर ही लेके जाना है मारिया को जहाँ पे उसकी तीन बहने और चार भाई मेरी बहन क्यों जाए ऐसे घर में I'm sure अभी इसके पास एक वैलिड रीजन हो वरना मारिया भी तुम्हारी ही बहन है वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं कभी भी ना मानती मुझे लगता है कि लड़की को मनाना इतना मुश्किल है तुम्हें पता है मैं चार साल की थी जब बाबू की डेथ हुई अम्मी ने हमें बहुत प्यार किया बहुत ख्याल रखा उन्होंने हमारा मेरे भाई थे लेकिन मेरी माँ ने ही बाप का किरदार निभाया ऐसे जैसे जैसे हम छोटे छोटे पौधे हों और वो हमें पानी दे रही हो मोहब्बत से फिर एक दिन इतने साल पालने के बाद जब पौधे पेड़ बने तो कोई खरीदार आकर उन्हें उठाकर ले जाता है और वो कोई कीमत नहीं देता बड़ा खर्चा करवाता है मैं सोचती हूँ हर लड़की की माँ का कितना बड़ा दिल होता होगा इतनी साल की मेहनत को एक दिन में ऐसी रुखसत कर देती हूँ फिर सोचती हूँ शायद इसी वजह से वो मारे
कुछ नहीं मेरी तो हक लग गई थी पिछले सात मिनट से तुम खामोश बैठे हो क्या हुआ हाँ मैं भूल गई थी कि कॉल मिली हुई है मेरी बातें सुन भी रही हो या वही कॉल मिलाकर बैठ गए हम्म सुन रही हूं। सुन तो तुम रही हो बोल क्यों नहीं रहे कहाँ खो गए जी खाली खाली सा कमरा लग रहा है ऐसे जैसे अचानक से बड़ा हो गया मैं शायद पहली दफा मारिया के बगैर हूँ यहाँ पर इसलिए ऐसा लग रहा है ड्रेसिंग पर उसका मेकअप नहीं है अलमारी में उसके कपड़े नहीं है और कमरे में वो खुद नहीं है तो मैं मारिया याद आ रही है बहुत और खुद से ज्यादा वो मुझे अम्मी के लिए याद आ रही है माँ के लिए तो सब औलाद एक जैसी होती है मैं जानती हूँ वो मारिया को मुझसे भी ज्यादा मिस कर रही होंगी डोंट वरी अब तुम्हारा ही नंबर है तुम भी तैयारी पकड़ो क्या कर रही हो आपको नींद नहीं आ रही थी ना मुझे नींद नहीं आ रही थी या तुम्हें नींद नहीं आ रही थी मम्मी मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी नहीं बेटा सारी बच्चियों को अपनी माँ का घर छोड़ के जाना ही होता है इतना ही तक अगर जाना ही होता है तो चलें दुनिया को दिखाने के लिए चली जाऊंगी लेकिन वापस मैं आपके पास ही आऊंगी इस घर में अल्लाह ना करे कैसी बात कर रही है पगली गई की चलो बस सूल की बात नहीं करो सो जाओ क्या क्या बकवास कर रही है जानती है क्या कह रही है तू तेरी बकवास से मैंने इस लड़की को ठुकरा दिया अरे बीबी जी कसम से पता ही नहीं चला कल जब मैं शादी में गई थी ना तो वहाँ उसकी दूसरी बेटी की शादी में क्या देखती हूँ कि वही लड़की वहाँ मौजूद थी मुझे तो पहले शक हुआ कि कहीं ये फटपटिया वाली लड़की तो नहीं है फिर क्या देखती हूँ कि एक लड़की वहाँ और मौजूद थी दोनों के नायन और नक्श बिल्कुल मिलते जुलते थे और मुझे पता चला जब कि फटपटिया वाली लड़की है ना तो आप यकीन करें मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई पर आई लड़की का घर मेरी वजह से खराब हो रहा था इसीलिए गुनाह की माफी मांगने आई हूँ आपसे बकवास बनकर तेरी वजह से मैंने उस लड़की को ठुकरा दिया तू तो अंधी थी नजर नहीं आया तुझे हाँ बीबी अंधी तो मैं हो गई हूँ नजरें तो बिल्कुल खत्म हो गई हूँ कल मैं डॉक्टर के पास से होकर आई थी ना तो उसने दोनों आंखों में मोतिया बताया है माफ कर दो बीबी निकल जा मेरी नजरों से दूर हो जा माफ कर दो बीबी तुम्हारे टुकड़ों में पलने वाली औरत हूँ माफ कर दो नाजो नाजो माफ कर दो इसका वक्त को यहाँ से निकाल दो इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए इसे दफा कर दो मेरे नजरों के सामने चलो खा तुम एक दफा माफ कर दो यहाँ से एक दफा माफ कर दो बीबी चलो एक दफा माफ कर दो मेरा ख्याल है तुम उनसे फोन पर बात करो और मुईस को लेकर उनके घर जाओ मेरी तरफ से माजरत करना और उन्हें अपने घर आने की दावत देना मैं भी इस काम में ज्यादा देर नहीं जाती वो तो ठीक है अम्मा जान लेकिन मैं मैं वहां जाके क्या कहूंगी क्या मतलब क्या बोलूंगी ये मुझे नहीं पता वो लड़की मुझे पसंद आई है और मैं ये चाहती हूँ कि वो ही इस घर की बहू बने आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं लेकिन वो लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करेंगे अच्छा नहीं होगा अगर आप मेरे साथ चलें तो तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे मुझे जा रहा है ना बस इतना ही काफी है 
अगर वो राजी ना हुए तो क्यों फजूल में बोल रही हो अम्मा जान ने कह दी ना कि वो हमसे हैसियत में नीचे हैं तो और क्या वजह बनेगी इनकार की बल्कि मेरे ख्याल से तो उनको इस बात पे खुश होना चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि अम्मा जान ने कह दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना फजूल में मत बोला करो उनको फोन कर दो कल हम वहां जाएंगे जी। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं गलत फहमियां तो हो ही जाती हैं अच्छा हुआ हमने ये बात अभी क्लियर कर ली जी जी बस कल शाम पांच बजे इनशाला चले ठीक है खुदा हाफिज क्या क्या कह रहे थे हनान ये लोग मान गए ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ही कॉल का इंतजार कर रहे थे तो भाभी क्या ही गलत बात नहीं गलत बात तो नहीं है तुम्हारे भाई जान बिल्कुल ठीक कह रहे थे जिन लोगों की माँ बाप की हैसियत मेरे माँ बाप की तरह कम होती है ना वो बेचारे सामने वालों की सारी शर्तें मान लेते हैं आपसे एक बात पूछो अगर आपको बुरा ना लगे पूछो आप जिंदगी से इतनी नाखुश क्यों तुम्हें किस प्रकार में जिंदगी से नाखुश हूँ हर वक्त तो मुस्कुराती रहती हूँ हर वक्त मुस्कुराने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान दिल से खुश दिल तो खुश हो ही जाता है थोड़ी ही देर में छोटे बच्चे की तरह ना पहन जाता है और फिर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ अच्छा एक और बात क्या वो लड़की तो अच्छी है ना अच्छी या खूबसूरत पूछना क्या चाह रहे हो पहले ये बताओ एक ही बात कोई हाल नहीं भाई अच्छी का तो मुझे नहीं पता लेकिन खूबसूरत वो बहुत है तो बस ठीक है अच्छा उसे मैं खुद बना लूंगा लड़की <laughs> वाकई में बहुत प्यारी है अच्छा आप कह रही हैं तो मान लेता मानना पड़ेगा भाई कोई ऑप्शन नहीं है <laughs> आप कहीं जा रहे हैं हाँ एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है मेरी जरूरी है क्यों कोई काम है तुम्हें नहीं गुड ब्लू कोड निकाल दो मेरा मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ जल्दी आओ ना पार्टी में जाने का टाइम हो गया प्लीज जल्दी आओ लव यू अरे कहा ना सब मफरूजे मफरूजे झांसी गिरानी मत बनो आने दो बात आगे बढ़ने दो बस मम्मी मैं नहीं चाहती कि बात आगे बढ़े समझो इस अकल की अंधी को ये क्या समझाएगी मुझे इसके तो हाथ पांव बांध के आपने शादी नहीं कराई ना इसे तो रमीज पसंद है मैं किसी की हाथ पांव बांध के शादी नहीं करा रही समझी रमीज को भी मैंने ही पसंद किया था और इसका रिश्ता भी वैसे आया था जैसे तुम्हारा आया मम्मी मेरी बात सुने शादी से दो महीने पहले इसने और रमीज ने टाइम स्पेंड किया था एक साथ इन लोगों ने एक दूसरे को जाना था इसने रमीज को पसंद किया फिर जाके इसने हाँ बोली अम्मी ठीक ही तो कह रही है समझने की कोशिश करो शादी से पहले हम वो चीजें सोचते हैं जिनकी जरूरत होती है और देखो हर रिश्ता एक जैसा थोड़ी आता है तुम्हारा तुम्हारे तरीके से आया मेरा मेरे तरीके से सुनो मेरी बात इस बारे में फैसला करने के लिए ये बात बहुत है कि उसके पास बहुत 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 सारा पैसा है और अगर उसमें कोई ऐप भी है ना 
तो वो पैसे जो हैं वो ढक लेंगे उसे आपको समझी अम्मी मेरी बात सुन लिया मैं उस बंदे से मिले बगैर शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है मैं आप लोगों से तहे दिल से माजिद खाऊ बात बिगड़ते बिगड़ते बचे हुए एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से सारी बात बिगड़ जाती वैसे तो खातून भी भी आंखों देखी गलत भी नहीं मानती लेकिन इस दफा उन्होंने अम्मा जान के सामने खुद इकरार किया है अपनी गलती का <laughs> चले जी <laughs> कोई बात नहीं है अब बात बिगड़ी तो नहीं ना जी आपकी बेटी का नसीब हमारे घर में लिखा है इसीलिए बिगड़ी हुई बात भी बन गई बस जी जो रब की रजा हमारी क्या मजाल है हमारा तो जी सर तस्लीम खम है उसकी मर्जी क्या आगे उस पर नजर नहीं आ रही वो कहा वो दिल नहीं वो उसकी एक सहेली है बचपन की सहेली वो, वो उसके आज मायू है ना इसलिए वहां गई हुई है कुछ नहीं थैंक यू ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मैं भी सोच रहा हूं काफी अरसे से कि आठ दस करोड़ रुपए कहीं साइड पे इन्वेस्ट कर दू <laughs> अच्छा जरूर जरूर क्यों नहीं ट्वेंटी वन ब्रांचेज हैं बख्तावर जूलर्स की ऑल ओवर पाकिस्तान लेकिन अब मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ गोल्ड तो हनान भी संभाल लेगा हाँ ठीक है मिजाज का तेज है लेकिन शादी के बाद सबके मिजाज धीमे हो ही जाते हैं एक बार हनान की शादी हो जाए उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम साइट पे करूँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं जरूर हमारी कोई खिदमत चाहिए होगी तो हम हाजिर है बिल्कुल थैंक यू मारिया कल आप जरूर आइएगा इन शाह मैं कोशिश करूंगी आंटी अपने साथ साथ कमाने को भी ले आएंगे हाँ जरूर हम सब कल शाम को छह बजे आपके यहाँ आएंगे चलो खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज जी लाख शुक्र है बिगड़ी बात बन गई हमारी नैया डूबते डूबते बच गई तैर गई क्या तुम खुश नहीं हो मैं खुश हूं लेकिन परेशान भी हूं क्यों परेशान क्यों अमी जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पर रखी हो कैसे चलेगा उस वह हमारी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा उनको बताया जा रहा है सब चलता है सब शादी होने की देर होती है फिर सब उसी माहौल में ढल जाते हैं भाई हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो अल्लाह ऐसा ही करेगा इन शह ऐसा ही होगा खुश हो खुश हो तेरा दिल 